São muitos os que no mundo vivem sedentos de justiça e libertação, em suas variadas formas. Somos chamados a ser, em toda parte, para o motor da vida e da esperança. Ó oh Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. dai na a compreensão do vosso dever e aposto cumpri-los. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ana chora a sua condição de mulher estéreo, enquanto Jesus anuncia a presença do reino de Deus e nos convida a colaborar com sua obra transformadora. Leitura 1 Samuel de 1 a 8 Havia um homem Sufita, oriundo de Ramá, no Monte Efraim, que se chamava Elcana, filho de Jeroã, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, Efraimita. Elcana tinha duas mulheres, uma chamava Siana e a outra Fenema. Fenema tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia na sua cidade para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor, todo poderoso em Sião. Os dois filhos de Eli, Ok e Finéas, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando ofereciam sacrifícios, Elcana dava a sua mulher, Venena, e a todos os filhos e filhas as poções que lhe cabiam. A Ana, embora amasse, dava apenas uma poção escolhida, pois o Senhor a tinha deixado estéreo. Sua rival também a magoava e a atormentava, humilhando pelo fato de o Senhor a ter tornado estéreo. Isso acontecia todos os anos. Sempre que subia a casa do Senhor, ela provocava do mesmo modo, e Ana chorava e não comia. Então Ercana, seu marido, lhe disse, Ana, por que está chorando e não te alimenta? Por que se aflige teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que dez filhos? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 115, 116 Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor, que poderei retribuir ao Senhor, Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minha promessa ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Por isso oferta o sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido, nos atos da casa do Senhor, em teu meio à cidade de Sião. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Evangelho de Marcos 1, de 1 a 14 a 20. Aleluia, aleluia, aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse, seguirem e o farei de vós, pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo o chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ana é lembrada por Deus e dá luz ao futuro profeta Samuel, o povo considera que Jesus ensina com autoridade, porque ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Leitura do livro 1 de Samuel, 1 de 9 a 20. Naquele dia, Ana levantou-se depois de ter comido e bebido em Silo. Ora, o sacerdote ali estava sentado em sua cadeira à porta do templo do Senhor. Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor derramando copiosas lágrimas, e fez a seguinte promessa, dizendo, Senhor Todo-Poderoso, se olhar para a aflição de tua serva, e se lembrar de mim, se não me esquecer da tua escrava, e se der um filho homem, eu oferecerei a ti por todos os dias de sua vida, e não passará navalha sobre sua cabeça. 
como ele se demorasse nas preces diante do Senhor, ele observava o movimento de seus, seus lábios. Ana, porém, apenas murmurava os seus lábios. Se moviu, mas não podia ouvir palavra alguma. Ele julgou que ela estivesse embriagada. Por isso lhe disse, até quando estarás bêbada? Vai tirar essa bebedeira? Ana, porém, respondeu. Não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho, nem outra coisa que possa embebedar-me. Mas afoguei a minha alma na presença do Senhor. Não julgo a tua serva como uma mulher perdida. Pois fui pelo excesso da minha dor e da minha aflição que falei até agora. Ele então lhe disse, Vai em paz e que Deus de Israel te conceda o que pediste. Ela respondeu, que tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu e o seu semblante não era mais o mesmo. Na manhã seguinte, ela e seu marido levantaram-se muito cedo. E depois de terem adorado o Senhor, voltaram para sua casa em Ramá. Elcano uniu-se a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e no devido tempo deu à luz o um filho e chamou Samuel, o que disse ela. Eu pedi ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 15M2 Em honra e glória ao Senhor nosso Deus. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Exulta no Senhor meu coração e se eleva em minha fronte, meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se pregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz o que era estéreo, mas a mãe de muitos filhos despinhou. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida. Faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor que faz o pobre e faz o rico. É o Senhor que nos humilhou e nos exalta. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. É o Senhor que faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor é do pó o homem fraco e do lixo ele estira o indigente para fazê-lo assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Evangelho de Marcos 1, de 21 a 28. Aleluia, aleluia, aleluia. Acolhi a palavra de Deus, não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Estando com seu discípulo em Cafarnaum, Jesus, em dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com seus ensinamentos, pois ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, e ele gritou, Que queres tu de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntaram uns aos outros, o que é isso, um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho, Sejam perdoados os nossos pecados. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa, salve. A voz bradando, regada do filho de Eva, a voz esperando, de amém, de nesse par de lágrimas. E após a ligada do nosso vosso olho, misericórdia, ao novo vem. E com isso, Deus, mostrai em Jesus, bendito fruto, a sua vida, a mente piedosa, a doce de Maria. Rogai por nós, Santo Mãe de Deus, para ser reino digno da promessa de Cristo. Amém. Em nome do Pai, meu Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e do Espírito Santo. Não é possível ser que seja com a mim, meus Jesus. Eduardo, vai no fogo, me cai na vazão, tudo para o céu, escorrido, principalmente mais necessitado de vossa misericórdia. 